他女儿房契递信是不是你拿去了？我没拿呀，那到底哪儿去了？我哪知道啊？是不是你给赌了？我没，我不赌啊，哥，我不是俩人，哥。不说实话是不是啊？混蛋！啊他妈给我废话！日本人天天在脑袋上扔炸弹，都快把成都当垃圾桶了。你们不把潜伏的特务抓住，我告诉你们，日本人一旦攻破长沙，进攻西川，咱们脑袋都他妈得搬家。郭院长，出大事了！警备司令叶怀忠的车被日本人的飞机给炸了。叶怀忠被炸了？对，是死是活？现在还不清楚。徐二根已经带人赶赴现场了。陈建峰呢？不得靠近，发现可疑人一律逮捕。是是。
受了重伤，被人救起送往医院了。谁救的？不知道。去医院。是是。军官在哪？在手术室里面。你们干什么？病人正在做手术，你们出去。这是我们军统站的陈副站长。手术台上的人有重大嫌疑，我们要审问。我不管他犯了哪一条王法，到了我的手术台上就是我的病人，你们出去。哎。救死扶伤也是医生的职责，估计我们就在外边等。对不起了。走。你怎么在这儿啊？怎么样，那个林林林副官他不会死吧？林副官在手术室，你怎么知道？我怎么能不知道？那是我把他送过来的。要不是我，他就死在路上了。他别在到医院再死了，那我白费劲了。那你在爆炸现场？我亲眼看着那个车爆炸的，但是我不知道叶司令在那车上。如果我知道的话，我肯定先救叶司令了。他毕竟是叶梅的父亲，你未来的岳父嘛。他路上有没有跟你说什么？他没说什么呀，他就是死活不肯来医院。后来我把他硬拖过来了，其他的他嘟嘟囔囔的也听不清楚。啊。我告诉你，千万别说你在现场，你送的林副官。为什么？司令被炸，这是天大的事儿，我不想你全进来，到时候没法向你家里人交代。你只要记住我的话，别到处乱嚷嚷就行了。请你。爸，叶飞，爸，爸，爸，你看看我，爸，你怎么了？爸，你看看我，爸，你早晨好好的，你怎么办？爸，爸，你看看我，爸，爸，爸。手术，他捡了一条命。你要说什么？你看，林副官，林副官，你想说什么？告诉我啊！林副官，林副官，看着我，啊，看着我说话。他跟你说什么了？什么都没说，他没说出来。把杨少成和林辉扣住
，都给我带回去。是。哎哎哎哎，别哎哎，徐局长，你们误会了吧？我是救人的，你带我干什么呀？对不起了，杨老板，今天这事儿啊，你在现场，你有你的委屈，我们有我们的规矩啊。放心，如果没什么事儿，嗯，也就是到站里走走程序。然后就放你回去，走什么程序？我家里那大摊子事儿，陈建峰是你们副站长吗？他都说了让我早点回家，走什么程序？我回来回来，哎，我实话告诉你，今天这个林副官，你要是没救的话，这事儿还跟你真没有一点关系。既然你救了，那就跟这爆炸案粘上了。哎，别别别粘上我，我真有什么？哎，我他妈出来！你看你们干什么？我救了，还有救了吗？我走，这样你去说他妈的干什么？你说。林副官，你说我们天天在查共党，没想到这共党，他就躲在叶司令的身边了。要不是这回出了这爆炸案。这种快速型爆炸弹，一看就不是国军用的，所以叶司令的队伍里也不会有这种炸弹。用塑胶炸药和隐性制成的这种定时炸弹，是德国特工专用的。据我所知，日本人从德国那里引进过一批。由此可以推断，这次叶司令的爆炸案是潜伏在这里的日伪特务干的。可日本人为什么要炸死叶怀忠呢？但有可靠的情报显示，日军正在图谋进攻西川。我想，叶司令这一死，那就会关系到整个西川的布防。嗯，站长，我听说，薛尔根把杨少成给抓进来了。你也知道，少成就是个商人，很可能是碰巧在爆炸现场的。我敢担保，他跟这件事。绝对没有丝毫的关系。您看看，咱们是不是例行公事之后，随便问一下，就把他给放了吧？如果杨少成没有问题，我乐不得把他给放了。那万一要是有问题呢？你我都吃不了，得兜着走，懂吧？这样啊，咱们呀，先审审林辉，等有了结果以后，再把少成给放了。这样行了吧？建峰，我可以走了吧？吃饭
，吃什么饭？我要出去。我不吃饭，我要回家。回家不也得吃饭吗？吃完饭再说。我在这儿吃什么饭啊？吃吧。我说陈建峰，你是不是这个军统战的副站长啊？是啊。哎，你是那徐尔根，怎么就没把你当回事儿呢？你让我回去，人家非把我抓来，怎么了？我让你在医院，别瞎嚷嚷。你说什么呀？那徐尔根把你抓回来问话也没错，怎么没错呀？凭什么呀？什么意思啊，陈建峰？是不是抓我来是你的意思？怪不得你让我在这儿吃饭，原来你想让我住这儿，是不是？行行行行行，你别放屁了！我也是刚知道这帮王八蛋把你抓回来的。行行行行行行行，别着急，就是走走程序，先吃饭。走什么程序？我家里一摊子事儿呢。少一把我们家房契、地契都给卖了，我再不回去，他把我娘都能卖了。行，你稍安勿躁，先吃饭。哎，我问你，报章现场。你还有没有看到其他什么可疑的？没有啊，我就看见那车在我面前轰就炸了，然后那个那个林副官就爬出来了，然后呢，然后就把他送医院去了。他在去医院的路上一句话都没有，没有啊，你任何一个细节都不要漏掉，仔细的回想一遍。你什么意思啊你？你跟那王八蛋徐尔根没什么区别，你也在怀疑我对不对？我能不怀疑你吗？怨我怨谁啊？这日本人满世界扔炸弹，你跑出来干嘛？我跑，你我是追少义呀！你追少义干嘛要救人？那他能不救吗？他拿枪指着我，我不救他，他就把我打死了。打死了你都不能救，为什么？你捅了天大的娄子了，你知道吗？我告诉你，这方圆一百米所有的人都被抓去了审问。我没打你，没骂你，我就问你两句话，你委屈什么？我怎么不委屈？我救人干嘛要把我抓来？赶紧把我放出去，我受不了这个！你听听，骨头都打断了，都不肯开口。你知道他谁呀、啊？我怎么知道他是谁呀、啊？他就是共党安插在叶斯林身边的奸细。他是共党安插在叶斯林身边的奸细。哎，我尿尿，你不能让我在这儿尿啊！来人！真是条硬汉子啊！皮肉开花，没吐一个字儿。哟，陈副站长，开口了没有？没呀、啊，我没见过这么嘴硬的。哎，对了，这这林副官不是杨老板救的，那怎么着，杨老板，您再收趟累，帮我进去劝劝，再救他一回啊！哎，许队长，这个忙我可帮不了。这个林副官他脑袋上也没刻字儿，我不知道他是共产党。哎，杨老板，我可没说他是共产党，您怎么知道的啊？我刚告诉少成的。哦，哎，站长，这样这样，您让杨老板帮我劝劝他啊。杨老板，受趟累，来来来来，哎哎，我哎哎，你你你没问题，没问题，我没问题，你一劝他就说，来来来，来来来来来，您您稍等，就来啊，过来。林官，林官，哎，醒醒！来来来来，你看我把谁给你请来了？嗯，你的救命恩人杨老板，怎么样？看在他曾经救你一命的份上，给他个面子啊！把你知道那些秘密情报都照料了。杨老板。林副官，他这个就军统的门比那个阎王殿下手还狠，你谁进来谁谁都得脱层皮。你要知道什么，你就跟就跟他们说吧，啊？哎。
上金一件可露，要进宫西川，别忘了，大家都是中国人。西川有多少地下共党？日本人想从你和司令身上得到什么情报？你到底说不说？都给我记住，我的死是有价值的。我一个人离死，可以换取千万的灵魂。叫你去审讯，没让你去杀人。这下可好了，叶怀忠爆炸案的线索断了。哎，你他妈的是替国军办案呢，还是替共党掩盖真相啊？啊！黑顶峰，这事没让你插手，不是让你当传说掌柜的。你说这事怎么办？这事儿真不能怨徐队长，他压箱底的手段全都使出来了，是林辉嘴太硬，没有吐一个字儿。就算他林辉没有死，我看他也不会说只字片语的。杨少成问了没有？我全都调查清楚了，他是无意间造的，根本就不知情。站长，我看就让少成回家吧。啊，哼！我告诉你，别在我这儿讲私情。如果最后结不了案，老子他妈就六亲不认！站长，少成他没有任何的政治倾向，就是一个本分的生意人，我敢担保他没有任何问题。你有多大的脑袋啊？这事是你能担保得了的吗？你让我把他放了。他是唯一的知情者，你让我把他放了，我到哪儿去查明真相？上面着有指示，就是扒一层皮，也要把叶怀忠的死因搞清楚。任何一个人，任何一条线索，都不能放过。陈副站长走了，他给你准备了一些好酒好菜，让我好好伺候你。哎哎哎哎哎哎，你刚才说什么？你们陈副站长怎么了？走了？对，走了。陈副站长让我告诉你，让你在这儿吃好喝好，好好睡一觉。哎，别别别，哎，我跟你说，我在这儿也吃不好，也睡不好，也喝不好啊！你赶紧让你们陈陈建峰、陈副站长来来见我，好不好？对不起，杨掌柜，我只是执行命令。哎，喂，哎，哎，你你们把我关这儿干嘛呀？你放我出去啊！哎，放我出去啊！留我在这儿干什么呀？让陈天峰过来见我。哎，夫人，大少爷跟二少爷他们呀，不会有事儿的。可我不知道为什么。今天的眼皮是跳了一天了，你们该不会是有什么事情瞒着我吧？我哪敢有事瞒您呢？啊，您呀、啊，先吃饭，我呀，这就去找大少爷他们去。不用找了，我回来了。哎，二少爷，您怎么刚回来呀？大少爷一早就找您去了，您没碰上。<笑>他现在啊，可没法找我了。我在戏园子里听说呀，他让军统的给逮走了。你在胡说什么呀你？哎呦，二少爷，这可吓死我们了！夫人呀，为这事都急坏了。谁开玩笑啊？啊，他要不让军统的给抓走，就他这样，成天黑张脸，动不动他就打我，我敢回来吗？你告诉我，戏院子里听谁说的？
谁都没听说，我瞎说的啊！我哥呀、啊，他好着呢，真的娘。别逗我，你哥是个生意人。再说了，程建芳是他的好朋友，军统凭什么抓他？对呀、啊，您说的对呀、啊，凭什么抓他呀？他有那么一个好朋友在，在在在在那军统里。那你告诉我，哥上哪儿了？不许编瞎话骗我！娘，我哥他在戏园子里听小白玉唱戏呢。娘，你知道吗？那个小白玉啊，可喜欢我哥了。哎呦，你怎么就没有一个正经？哎，轻点，轻点，轻点，轻点。坐下吃饭。时间没去给您请安了。您身子骨还好吧？还好，谢谢。怎么，少春真的没上你这儿来看戏呀、啊？没有，他被带到军统上问话去了。我正准备下了妆去您那儿支应一声，还真的是被军统站的人给抓走了。问话，怎么问到现在还不让回家？叶司令炸死的时候，少成刚好在场。军统那些人办事草木皆兵，您是知道的。陈建峰专门给我来了电话，让我转告您，让您宽心。我明白了，德叔，走，去军统站要人。哎，伯母，您别去，别着急呀、啊。您去了未必把少臣接回来。陈建峰他一个副站长，说话都不算数。您去了也是自找麻烦。这样吧，明天一大早我去找顾华泽。看能不能通融一下。
你没事吧？啊、没没，我刚一进来，他们就把我绑在这儿了，完了就完了就翻箱倒柜的找东西我，我不知道他们在找什么。你们认识他吗？没见过。我刚进大门，就发现两个卫兵都被刺死了，所以我就知道出事了。这些人一定是在找跟我爸爸有关系的东西。那他们一定不是劫匪。肯定不是。那两个逃跑的人，其中有一个已经被我打伤了，不会跑太远的。我会立刻通知行动队，全程搜捕，一定要抓到他们。大哥，后面有鬼撵你啊！不，老子教你一万遍了，办事别慌。大哥，你他妈连个路都走不稳了。我和小栗子到司令家把东西都翻遍了，可是您要的东西没有啊。没有，肯定在林辉他手里。何涵他们是废物，小栗子和满秋呢？小栗子和满秋跟我到司令家去搜东西，陈建峰突然闯了进来，一枪要了小栗子的命。满秋听到了枪声，跑得比兔子还快。我也不敢久留，我就回来了。满秋是你找的，你清不清楚我这儿的情况？大哥，您放心，就算满秋被军统的人带住了，他也不清楚你的情况。他们俩都是单线跟我联系的。算你没白干，大哥，谢谢。二狗，大哥，好兄弟。事没办好，没关系，哥哥不怪你。咱们再想其他办法。来，喝杯酒，压压惊。大哥，这事儿没给你办好，给你丢脸了。大哥，从今往后，我就是你的一条狗。喝吧。追了一晚上，才在一破庙里把他抓到。那我们抓紧时间审，说不定能把日本潜伏在西川的特务全都抓了。你立刻向顾站长汇报，最好让他亲自审。一旦有结果，我立刻放了杨少成。这杨少成人缘还不错，这昌西的小白玉一大早就到顾站长那儿。小白玉对。生就是有。你说我们这男人啊，争名、争权、争利，其实都是他妈的假的。我跟你说，归根结底，争的还是女人。站长大人，看您说的，您可是堂堂的正人君子啊！你瞧瞧瞧瞧瞧瞧，你就不懂了吧？那正人君子他也是人，是不是？男人终归还得干男人那点事儿，你说是不是？看来我今天算是白来了。你这话什么意思啊？你要是白来了，我不空欢喜一场吗？小白玉，你我为何不能做一个红颜知己呢？真把我当婊子了是不是？你就说我把放不放人？不放没关系，就让杨少成在这儿
多陪你玩两天，我再来接人。小贝。怎么着，顾站长没有给你觉着面子？不是不给我面子，你跟邵成是好兄弟，他要让你在军统站丢脸，我也提醒你啊，往后跟他打交道要小心点你干嘛去啊？邵成的事儿你就不管了？跟我走啊。来接你啊！来接，我可以走了吗？可以了，我已经抓到包扎案的嫌疑犯了，要不然今天你还走不了，对不住啊，少成。哎，行，没什么对不住的，我没什么怨气，我在这睡着还挺好的，护板有点硬，睡着腰还挺舒服，是吧？军统站也不是你们家的，我能理解，没怨气啊，走吧。现场看到爆炸案的人，他救了林辉，他跟林辉什么关系？陈建峰，你查清楚了吗？二一梅，你听我说，我不听。死的不是你父亲，你可以无动于衷。你，哎，建峰，哎，这样，叶梅，我可以理解你父亲的死对你打击很大，但是这个杀人的事儿不能含血喷人。我就是搭了把手，顺便救了一个人。那个林辉到底是共产党和国民党，我我也不清楚。我是做生意的，你知道，我是本本分分的生意人，我怎么可能谋害你父亲呢？这是明摆着的事儿吗？建峰，你好好劝劝他，他这进死胡同了，因为谁跟我父亲的死有关，我就不会放过谁。你放屁！陈建峰，请你管好你的女朋友。我再告诉你一遍，你听好了，邵成是恰巧路过，惹火烧身。你说话狗屁不通。行行行行行，说话都客气点啊。谁不客气了？是他先不客气的啊，邵成。走，谁敢怎么样？走，你敢走一步，我杀了你！哎，叶梅，你你速度，你撒手你！你误会少成了，少成和司令无冤无仇的啊！这是个政治阴谋，你不能乱猜，会冤枉好人的。你冷静些，叶梅。我怎么冷静？我父亲被炸死了，你让我怎么冷静？少成，走！杨少成。只要我发现你跟我父亲私有关，我一定不会放过你！走！这女人疯了吧？她死了父亲，原谅她。只要你没事啊，我才懒得搭理她呢。黄包车，走，我送你回家。你就别送我了，我都出来了，你忙你的吧，啊，我自个儿回去。没良心的，过河拆桥是不是？那赶紧回家，你妈担心你呢。好。哦，改天我去看伯母。
，今天怎么到我们杨府门口耍威风了？大少爷回来了，我们这嚷嚷半天了也没见你人影，还当你躲起来了。到了家门口，怎么能站在门口说话呢？哎，德叔，嗯，让客人进屋上茶。不用了，大少爷，我们今儿来呢，就是来要钱，没钱，你这好兄弟我就带走。少爷，怎么得罪马三爷了？他没得罪我，他把钱给得罪了。说话呀，怎么见着真佛不说话了？少爷，说话。哥，哥是他们逼我的，逼我的呀，哥。逼？谁逼了你？二少爷呀。行了，马三爷，咱不说那么多废话了。少爷欠你多少钱？我赔。我要的就是你这痛快。把二少爷单拿过来。哟，真的假的呀？穿卷的，当家的，这房契地契，不会是假的吧？真把川卷放弃地契给堵了，我今天宰了你个王八蛋！先放了这个混蛋，一个月之内，我把他欠的钱全部都还给你，怎么样？一个月啊？你算老几？你说一个月就一个月啊？那怎么办？啊，马山爷，要不这样，这刀你拿着，把我们哥俩全砍死，这事儿我算完，怎么样？我就给你一个月，一个月之后我要见不到钱，你可别怪我。愣着干嘛？跟我解开呀！哥，哥，真是他妈逼我的哥！哎哎，二少爷，二少爷，二少爷，娘娘，他又打我呢！这个川剧园啊，要是败在咱们手里，那你爷爷、你父亲他们就死不瞑目了。妈，你别操心了，我去找一下剑锋的父亲。陈伯伯是商会的会长，又是青龙社的驼把子，马山不会不给他面子。不要去找他，我们就是饿死败光。求呢，剑锋是我好兄弟，陈伯伯不会不给我面子的。我不要他这个面子。大少爷，老夫人姐这说不让去，您呀就别去了。那我们家欠人债呀，不去怎么办啊？难道把川剧园拱手相让，把少爷交给他们处置吗？你妈就是一头撞死。也不会去求程子秋。好了，妈，我不去了。您放心吧，我说不去就不去。
啊！我又找了，我怎么找来啊？顾华泽，西川军统站站长，你别害怕。你不是讲你知道司令的一个秘密吗？什么秘密？这个，嗯，这个我真的不知道，我不知道。找到地下军火库，我把隐藏的敌特抓出来。那明天炸死的就不是叶怀忠了。查，是。我说有闲着的吗？啊！哎呦，二少爷，您好久没来了，姑娘们都快想死了。姑娘们，快下来吧，杨家二少爷来。有新来的没有？哎，他，还有他，这两个我全要了。过来，过来，过来，过来，过来，过来！哎呀，这小脸蛋长得可真够俊的。这个今天给你安排的是贵宾房哦。哎呀，小宝贝儿，快点，快点！哎呀，二爷，我等不及了，宝贝儿来了，快点，来来来来，来来来，来来吃一个，吃一个，吃一个，来，这个吃一个，吃一个。哎呀，来快快快！不行不行不行！快快快！快过来快来！二少爷，好香啊！是不是有钱了？出去！马山，马山，你是这咱都是。抬头不见低头见的人是吧？都我说欠你那钱，我也没说不还呀、啊。您您您怎么着也得给我点面子，不是？啊，嗯，杨二少爷要面子，我得给。是是是是。来，杨少义，你以为你谁呀？啊，在你们家你就是一龟儿子，出了你们家你就是一孙子。我今儿就给足了你面子，马山，马山，啊不不不不，马爷，马爷，马爷，您骂的对，您骂的对，我我就是一孙子，我就是一孙子。这样，您再给我一个月，一个月，哎呀，七天还不行吗？七天，七天。三天，三天，别打了！三天，我肯定把钱还你，行不行？别打我，别打我，求求你了，我求求你了！三天啊！啊，三天，三天！就怕到时候这三天了，你这骨头上长出了翅膀、啊，不会，不会，飞了！不会，不会，不会！我不是那样人，你你你了解我，你了解我。二爷啊，我今天不是跟你来要账的，你别怕呀！啊
看到两个可疑的人，鬼鬼祟祟的，枪是我开的。两个可疑的人是冲着你来的吧？冲着我来的？是想杀你吧？想杀我干嘛呀？我没没得罪什么人。那就是你们家的杀手了。你讲不讲理呀？我们家怎么会有杀手呢？杨少成，我今天想问你，你一定要跟我说实话。林辉死之前到底跟你说过什么没有？我跟你说过多少遍，他没说什么。你说不说？他没说什么，我说什么呀？你说不说？我说不说什么呀？他没有跟我说什么呀？你不说是吧？有，对我想起来了，就这个，跟林辉接触以后，我兜里发现这么一个烟盒，是不是林辉的我不知道，反正不是我的。我跟林辉接触以后，我身上就这么多变化。你要觉得他好玩，你拿走。杨少成，你骗谁呀、啊？你弄烟盒来糊弄我？我爹死了，我爹被炸死了，你有没有同情心？我有同情心，可我真不知道怎么回事啊。我说了，你也不相信。那林辉脑门上有没有刻字？我怎么知道他是什么人呢？好了，叶梅，我拜托你了，我们家的事都够让我烦的了。你不要再因为这个事情再来找我了，行不行？你要没什么事儿，你你你你,你赶紧。我警告你，日后被我发现你跟我爹的死有一点点关系，我一定杀了你。你杀吧，反正我活活够了。真没见过这么凶的女人。
！天助我也，命不该绝，我福大命大，造不大。大少爷，他是不是怕被马山的来逼债啊？气疯了！小程。开开门，开开门，少城！你不该学。开开门，少城，少城！大少爷怎么了？天助我反正正，关了一天了，还是被关疯了啊！大少爷，大少爷，开门！你没事吧？妈，我没事。哼，德叔。通城出发，赶紧做饭！我空了一天肚子了，饿饿饿死我了！咱大堂开饭，走。没事就好。那叶小姐呢？她走了。走了？啊？她来找你干嘛？你们俩吵架了？那是她跟陈建峰的事儿，跟我无关。妈，快吃饭吧，我真饿了。你慢点，慢点。嗯，德叔。哎，妈，您也吃啊，别看着。德叔，吃。哎，好。德叔，嗯。德叔，刚才门外有人送来一盒子，谁送的？没说，只是说送给大少爷的。什么？小的哪敢看？装的什么？哦，没什么，妈，是是一样小东西。小东西让妈妈也看。妈，您就别看了，是是是是是是一本书，《安娜·卡列尼娜》，呃，托尔斯泰写的，是讲男和女爱爱情的。陈建峰送给我的，我原来上学时候看过，现在书面上不好买，后来他就，估计他是给我买来了。啊，妈，您别操心了，好吧？夫人，您看见没有？大少爷现在啊都有心情看书消遣了，您还有什么可不放心的？是是是，是。对，放心吧，吃饭吃饭，德叔吃饭，赶紧吃饭。妈，我有点吃猛了，我吃饱了。德叔，妈，你慢慢吃，好吧，我回屋了，回屋看书去了。啊，好了。朱七的，朱七的。来说您住进，住进。啊，这这谁干的呀？这他妈也太狠了！快去，快去找大夫，快去！哎呀，二少爷，哎呦，你这是又得罪谁了呀，二少爷？朱七，朱七，我算是完了，朱七，我连手指头都没了。二少爷，不是我说你啊，你你身上这些毛病，也早该戒戒了。你要把这些毛病都戒了，回来跟大少爷经营咱这川剧园儿。他他妈谁敢欺负咱啊？朱七，朱七，你说的对啊。我这么多年这么窝囊，我让人这么欺负我，不就是因为我没钱吗？我再出去闯闯去，我再出去闯的像个人样，我再回来，我看他们以后谁敢这么欺负我，都是一个娘生的，我就不信我们能比我哥差哪儿去我。大少爷，大少爷，你怎么了？慢点，慢点，慢点，慢点，大少爷，慢点啊！大少爷，那盒子里边装的什么呀？手指头啊？二少爷，哎，大少爷，大少爷，您得赶紧想办法，这要出人命了。那盒子呢？那盒子哪去了？这可不能让夫人看见。姐，姐丢了。大少爷，现在背着夫人，您得跟我说实话，那钱到底有把握没有？有，有把握。这是什么呀？这是钱，一大笔钱。你
杨大少。啊，这当票是你的吗？怎么了？这当票有假？哼，当票倒不假，不过咱们两家挨得这么近，谁不知道谁呀、啊？你啥时候在我这儿当过东西？说吧，当票哪儿来的？你管我哪儿来的呢？这当票没有问题，你就把东西给我。这当票上可是写的名字，这是死当。你赎不了，赎不了。这人死了，这当票还是活的呀？把人给我捆了！哎，哎，干什么你们？哎，等等等等，这当票可是叶司令，叶司令刚刚死于非命，这当票就到了你的手上，你这是自投罗网。我这当铺就是叶司令出钱开的，十年前我就在叶司令手下当兵。参与谋杀叶思敏，你今天来了就别想走出这当铺。哎哎哎，别别，千万别误会啊！这当票是林辉林副官给我的，他让我取的东西转交他人，到底是什么东西我也不知道。叶司令因为这事儿被暗杀了，林副官也因此而死。这事很重要，要不然我也不会冒着生命危险跑到这儿来，对不对？叶司令突然出现意外，可他交代的事情也得办，而且要抓紧办。司令的东西，我跟你说啊，你要敢私吞，小心噎死。不不，叶司令是什么人？那是带兵的，死了在阎王爷呢，他也是带兵的。你们不害怕吗？不不，不是那么回事。你误会了，误会了。不是就好，我谅你也不敢。总之，我跟你说，现在成都潜伏了很多特务。别说了，等等等等，出去看着点，这把把把把门关上。今天不做生意了，来，里边请。当初是你来当铺时，还有一物件守瓶子，除非你拿着出来，否则这就是死的。还有一个物件。哦，对了，是一个物件。你早说呀，早说我们就给你看了嘛，是这个吗？司令让林副官来当这东西的时候啊，我也没弄明白，这《山海经》到底有什么用处？可是这个，这书到底是是何物呢？你也不知道，我当然知道。我以为叶司令对你还有什么交代呢？哪有什么交代啊？我开当铺这么多年，司令就来过一回，啊，他家林副官把这书当了，转身就走了。哎，没想到司令却是在我当铺门口。啊，不说了，杨大哥，我这周围啊人多眼杂，既然司令让你来输的，那你拿着东西赶紧走啊，千万小心。好，那我拿走了啊。你拿了我爹的什么东西？哎，这什么？这这这个是我的。胡老板，你把我爹的东西给他了。你怎么能让他相信？这东西是我爹的，是不是？这不是你家的，这是我家，我我我我家传的一本古书。你说什么？这真的是我们家传的古书，我爷爷留下来的一本古书，你别给弄坏了。哎，老大，来了。杨胜成在那边，在，动手。
。叶小姐，你听我说。我听到你们说话了。你竟然把他当成替我贴班事的人，你知不知道？他很有可能是杀害我父亲的凶手。你听我说，大小姐，有些事儿，你爹他不想让你知道，他他是有道理的。这事你别管，他有大局，听到了吗？这是应该说的，说我。你站住！掌柜的，不好了，掌柜的，外面来了一群蒙面汉，好像是来抢劫的。抢劫的，一定是冲着这个档标上的东西来的。我这里有匕首，来，跟我。抓你手啊！这帮蒙面人不知道什么来路。你是陈建峰的女朋友，万一你有什么三长两短的话，我没法跟他交代。行了，现在没事了，大路朝天，各走一边。再见。站住！怎么还啊？把东西给我。我凭什么给你啊？你给不给？我不给。给我。不给。你凭什么打我呀？我不单打你，你不说实话，我还杀了你。哎，别冲动。你要我说什么实话？弹票哪来的？我捡的。你胡说！我我我就是因为救了灵灵辉，我就惹祸上身了，是不是？我从地上捡一个石头子都是你们叶家的，对不对？你看着我说话。我看着呢。你到底拿没拿我爹的东西？我没拿。哎呀，行了行了，我拿了。给，这个就是，行了吧？我承认，我家里出了点事儿，急需要钱。我捡了一个当票，我以为那当票里面会有什么金银财宝呢，结果就这么一本破书。行了，现在还给你了，好了吧？跟我没关系了，好吗？我走了。等等。行，我暂且相信那个当票是你捡来的，但我怎么想都不对。就凭我爹跟商会做了那么多年的生意，就只留下一本书。对，那没准这书里有什么藏宝图呢？你回家研究研究去吧。啊，好吧，我走了。回来。干嘛呀？你不是缺钱吗？正好，我也想解开这个谜团，不如我们找个地方研究研究这本书。如果真的有金银财宝，我分你一点儿，你也解决了现在的危机，怎么样？哎，行了吧？你以为这书里面真的藏什么金银财宝了？你赶紧找建峰回去研究去吧，我不想干这趟浑水，我走了。你不就是欠了别人的钱吗？你要是帮我解开这个谜团，我借给你钱，你不会不相信我们叶家拿不出这个钱吧？你真的要借给我钱？那要看你能不能帮我破解这个《山海经》。那好吧，那我就帮你研究研究。那咱们去哪儿研究啊？别问那么多了，跟我走。
放心，我不会杀了你。快到了，那是个很隐秘的地方。这什么地方？就是这儿。这是我和我爸平时骑马歇脚的地方。进来吧。真够隐秘的。还磨蹭什么？进来。说起模样，像是杨少成和叶梅。走。干嘛？这什么鬼地方啊？知道这儿死过多少人吗？我实话告诉你，这是我爸爸对那些死不悔改、背叛他的人动用私刑的地方。哦，明白了，把我带这儿来，也想给我动私刑。这地方真不错，很荣幸。到了这个时候，你还嘴硬。待会儿，有你荣幸的时候。哎，哎哎哎哎，叶梅，别别别，那个，那个，这都是古代刑法，你你这不不太合适。啊！哎，你疯了你！你到底要干什么？你不说了让我帮你解开那个书的秘密吗？你你把我骗到这儿来干什么？我要让你知道，我们俩谁是骗子。我问你问题，问什么答什么，否则。这下一枪，很有可能要了你的命。哎哎哎，你你你你你不用问，我全说。那个那个书是是是你爹的，我已经给你了，我已经跟你说了。当票哪儿来的？那那个当票是是灵辉给我的，他偷偷放到我口袋里一个烟盒，那个那个那个烟盒里面夹层是当票。灵辉是你什么人？我不知道，我不认识他，我我八辈子我都打不着他。八辈子都打不着。那他凭什么把烟盒给你呢？我怎么知道？你去问他呀！我我就知道那个当票里面，我还以为他会有什么宝贝呢。我我我就把他，结果他是一本破书，你也知道了，而且我已经给你了。不要再再这样了，好不好？这太吓人了。至少你参与了这件事情。你们因为这本书谋害了我爸爸，这里面藏了什么机密？说。哎哎，你你找错人了，真的你找错人了。但是但是你找错人比找对人要好。你这样乱找凶手会很危险的。你威胁我？我不不，我威胁你在威胁我。你这个事儿应该找陈建峰去办，他他应该抓凶手。你不要这样嘛。好，那你就一个人留在这儿吧。我可告诉你，到了晚上，这儿会有很多的野兽出没，让他们跟你作伴。哎，别，哎，叶梅，别，别，哎，别走，别走，别走。我真的我很怕野兽。你你不能这样，好吗？你不能冒无天险，心如蛇蝎吗？是不是？你你咱们什么事都好商量。哎，一梅，一梅，哎，野兽来了，真的，一梅，你赶紧把我打开，你把那本书藏好，快点啊，把我打开。
，不许动！别别别冲动，这个这个子弹是假的。两位都在这儿啊？杨双成，你从盗墓取的东西呢？那什么什么什么东西？你他妈装什么大板蒜？我找叶司令的东西，你从盗墓取的东西，你是不是想尝尝子弹是什么滋味儿啊？那个你们是要找当铺里的东西是吧？是我我捡了一张当票，我本来是要。到当铺取东西，后来先是这个女人过来跟我捣乱，后来又来了一帮蒙面人，说是要打劫，就就是你们吧。后来那个老板没有顾得上把东西给我，我也不知道是什么东西。是啊，我问了一晚上，他都是这么说的。哎，这会儿你俩都成一伙的了，那行，我今天倒看看你俩心到底有多齐，给我绑起来。有线索没有？附近都搜遍了，还是没找到那两个人。去城外啊！去城外搜，上上。只有一个能活着出去。谁要是能告诉我东西藏在哪儿，我可以立刻放他回去。剩下的那个，机会我可是给你们了。该怎么办？你们两个，自个儿好好掂量掂量啊。商量好了吗？谁先说呀？都不说是不是？那好，把他俩全打死。哎哎，我我说，我说，我哎哎，我哎我聪明，我我说我说，那个这位老大，呃，那那个，你们把那个当铺的老板没有弄死吧？你什么意思？不是，那个呃，我刚才话没说完，我那个当票啊。给那个当铺的胡老板了，明天我还得去，这样你们跟着我好不好？我不管拿到的是金银财宝还是房产地契，我立马转交给你们。但是有一个必须得带这个女人一块儿过去，因为她可以作证。昨天是当着她的面，我把那当票给胡老板的，我怕她赖账。那照你这么说，我不光不能杀你，还不能杀她，是不是？不是，你你可以杀她，但是没有人给我作证了，我现在手上没有当票啊。
爱有多疼？没看过惊心动魄的风景，怎么会如此珍惜云淡风轻？心思慌中，满。